Bonjour. Pour la réalisation des différentes tailles de cavités, nous allons tout d'abord mettre en socle les différentes dents. Pour cela, nous avons besoin du matériel suivant. Donc, chacun doit avoir une bouche de dents complète, de préférence d'une taille importante pour pouvoir visualiser tous les détails anatomiques et de couleurs légèrement foncées permettant de voir tous les sillons et toutes les infractuosités. Nous avons besoin d'un contre-angle, contre-angle parce que nous avons deux angles opposés entre la partie fixe qui va s'insérer au niveau du micro-moteur et la tête du contre-angle. Donc, contre-angle. Deux angles différents. Nous avons besoin d'un micro-moteur. Nous avons de besoin de fraises. Donc, fraises boules, fraises fissures ou cylindriques, fraises comme renversé de différents diamètres. On va privilégier les diamètres les plus petits pour pouvoir faire des petites cavités et surtout pour réaliser le pertuis pour faire la mise en socle. Nous avons besoin de fils de liasse deux plâtres, deux plâtres d'eau et d'un petit récipient contenant. Ça peut être un petit gobelet où vous pouvez confectionner de petits cylindres en carton qui serviront pour retenir le plâtre quand on va faire la coulée pour la mise en socle. Un bol et une spatule à plâtre. Nous allons à présent commencer. Donc, première chose, on va introduire le contre-angle dans le micro-moteur. Il suffit d'insérer le contre-angle pour l'introduire. Sur le micro-moteur, nous avons un bouton l'allumage donc le voyon vert est allumé c'est à dire que notre micro moteur est alimenté en électricité on peut utiliser le micro moteur soit manuellement en essayant de régler la vitesse de rotation avec ce bouton donc d'une faible vitesse à de grandes vitesses juste en manipulant le bouton de contrôle de la vitesse jusqu'à l'arrêt total ou bien à l'aide d'une pédale en mode pédale c'est à dire qu'il faut inverser pour l'instant nous, nous allons l'utiliser en mode manuel donc pour actionner la fraise je devrais augmenter et tourner le bouton pour augmenter la vitesse de rotation pour Mettre la fraise en place au niveau du contre-angle. Nous avons ici un clapet ou une languette. Il va falloir ouvrir le clapet et on va introduire la partie inférieure de la fraise. Au niveau de la tête à travers l'orifice j'introduis ma fraise jusqu'au fond je dois voir la fraise qui est arrivée jusqu'au bout de la tête et je ferme mon clapet et je vérifie je vérifie que ma fraise est bien fixée si la fraise n'est pas bien insérée et que je ferme, si la fraise n'est pas bien insérée, 
et que je ferme mon clapet, ma fraise risque de tomber. Donc toujours bien introduire la fraise au niveau de l'orifice jusqu'au fond, fermer le clapet et vérifier que la fraise est bien fixée. Sinon, elle risque de tomber au moment de la mise en marche. Voici donc la fraise en mouvement de rotation. Je vais prendre une dent en résine. Et donc, je vais choisir un point du côté vestibulaire où je vais faire ma perforation ou mon pertuis. Ça sera au niveau du talon, c'est-à-dire la partie qui est située en dessus du collet. Ça, c'est le talon de la dent. Ici, c'est le collet. Donc, cette partie-là, je vais pouvoir faire mon pertuis de manière à ce qu'il soit centré au niveau du talon. Je vais orienter ma fraise toujours vers le haut, c'est-à-dire que je vais avoir un angle à peu près de 45 degrés pour pouvoir faire mon pertuis au niveau du talon afin d'éviter toute la masse de la résine, sinon ma fraise va coincer. Donc je ne perfore que la partie du talon et donc je vais utiliser une fraise boule montée sur contre-angle avec une orientation à peu près de 45 degrés par rapport à la face vestibulaire, au niveau du talon et au milieu du diamètre mésio-distal. Je tiens bien la dent entre mes doigts. Je mets en action mon contre-angle et je vais... mon pertuis au niveau du talon du côté vestibulaire avec une angulation de 45 degrés donc ici j'ai mon pertuis regardez bien Je ne vais pas tout droit, sinon j'aurai à traverser toute cette masse de résine. Et là, je risque de casser ma fraise. Toujours orientée vers le haut, avec une angulation à peu près 45 degrés au niveau du talon et située au milieu par rapport au diamètre mésiodistal. Je vais utiliser le fil de l'IAS. C'est un fil métallique très fin que je vais introduire au niveau du pertuis que j'ai réalisé et que je vais plier en deux. Et je vais le torsader. Donc je vais torsader mon fil de liasse. Celui-ci va me servir de tuteur pour fixer la dent dans le plâtre lors de ma mise en socle. Donc, voici la dent avec le fil de liasse. Je vais faire une deuxième dent et je vais choisir une prémolaire. Prémolaire supérieure ou inférieure, peu importe, il va falloir faire la mise en socle de toutes les dents. Le principe étant le même, toujours réaliser le pertuis du côté vestibulaire au niveau du talon, c'est-à-dire la partie 
supérieure en dessus du collet et de manière à ce qu'elle soit centrée par rapport au diamètre mésiodistal. Donc, je vais mettre en action mon contre-angle. Je prends bien la dent entre les doigts et je vais faire un tortue toujours avec une angulation de 45 degrés en prenant appui sur ma main pour ne pas déraper. Voici donc mon pertuis au niveau du talon de la prémolaire supérieure, de la même manière que je l'ai faite sur la centrale. Et je vais utiliser le fil de lias que je vais introduire, que je vais plier en deux et je vais le torsader pour me servir de tuteur. Voilà donc ma prémolaire avec le pertuis. Il faut faire attention à ne pas fragiliser la partie supérieure du talon, car si vous fragilisez, au moment de torsader votre fil de lias, vous risquez de casser l'extrémité et vous n'aurez plus où mettre votre fil de lias. Donc toujours essayez de bien centrer votre pertuis au niveau de la région du talon. Donc je, on va passer maintenant à la préparation du plâtre pour la mise en socle et la coulée. Donc je prends une petite quantité d'eau que je vais verser dans le bol et je vais mettre du plâtre jusqu'à saturation. Il faut bien malaxer pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et je vais verser le plâtre à l'intérieur du petit contenant. Là, j'ai pris un petit gobelet. Et je vais tapoter pour fermenter toutes les bulles d'air. Voilà. Je vais prendre ma petite dent et je vais la positionner au centre de manière à ce qu'elle soit bien droite. Et 
et je ne touche plus. J'attends que mon plâtre sèche. Donc, droite dans l'axe, de manière à ce que la face occlusale, là, j'ai mis ma prémolaire, soit parallèle au plan du socle. Et on ne touche plus. Pour les incisives, c'est la même chose. Il faut la mettre dans l'axe, bien droite, et dégager toutes les faces, parce que les différents types de préparation vont concerner différentes faces des dents. Je vous remercie.